এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে পিটুইটারিন এটা আসলে আমাদের পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে নেওয়া হয় তো পিটুইটারিন পিটুইটারি গ্ল্যান্ডটা আসলে কি তো পিটুইটারি গ্ল্যান্ডটা আমাদের হাইপোথ্যালামাসের বেসের মধ্যে একজনের মনে হয় মাইকটা খোলা একটু কি কাইন্ডলি দেখবেন স্যার তো পিটুইটারি গ্ল্যান্ডটা আমাদের হাইপোথ্যালামাসের নিচে একটা ছোট্ট একটা কিসের মতো কি সাইজ একটা ডালের দানার মতো বা তার থেকে আর একটু বেশি মোটরের দানার মতো থাকে এটা এটা থাকে এখানে এবং এই পিটুইটারি গ্ল্যান্ডটার কিন্তু দুইটা পার্ট এটা দুইটা লোব আছে একটাকে বলে ফ্রন্টাল লোব ফ্রন্টাল লোবকে অ্যানাটমির ভাষায় বলে অ্যান্টেরিয়ার পিটুইটারি আর একটা হচ্ছে এটার নাম কি পিছনের লোবটা এটাকে বলে আমরা পোস্টেরিয়ার পিটুইটারি এই হচ্ছে পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের মূল কথা ব্যাক লোব বলি আমরা ওইটাকে আচ্ছা এই গ্ল্যান্ডের মূল কথা হচ্ছে এটা কিন্তু আমাদের হাইপোথ্যালামিসের সাথে ব্লাড ভ্যাসেল বা নার্ভাস নার্ভ দিয়ে এটা কিন্তু এটা কিন্তু কানেক্টেড থাকে এই হচ্ছে পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের মূল কথা আগে তো একটা জিনিস একটা সার্কোট বুঝতে হইলে সার্কোটটা কোথ থেকে আসতেছে তার ফাংশান সাধারণ শরীরের মধ্যে কি সেটা অত্যন্ত ক্লিয়ার থাকতে হবে নতুবা কিন্তু এটার ক্লিনিক্যাল ইউজ করা যাবে না আচ্ছা পিটুইটারি গ্ল্যান্ড এখন আমাদের এই পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের মধ্যে অ্যান্টেরিয়ার পিটুইটারি গ্ল্যান্ড কিছু হরমোন তৈরি করে পোস্টেরিয়ার পিটুইটারি গ্ল্যান্ড কিছু তৈরি করে খুব ভালো ক্লিনিক্যাল আইডিয়া যাতে আপনারা পান আমি খুব সংক্ষেপে আলোচনা করে যাব অ্যান্টেরিয়ার পিটুইটারি গ্ল্যান্ড এবং পোস্টেরিয়ার পিটুইটারি গ্ল্যান্ড কি কি হরমোন তৈরি করে এবং তাদের কাজগুলা কি কি কারণ আমরা যখন এটার ইয়ে ইয়ে করব কি বৈশিষ্ট্যতাগুলো দেখব বৈশিষ্ট্যতাগুলো দেখব ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো দেখব ক্লিনিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনগুলো দেখব এগুলো কিন্তু সব আমাদের কাজে লাগবে ওগুলো দেখার সময় যদি এগুলো আমাদের মাথায় থাকে তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে আসলে এই সার্কোটটা কতটুকু ইম্পর্টেন্ট বা কতটুকু ইম্পর্টেন্ট কতটুকুখানি ইম্পর্টেন্ট না তো প্রথম যেই পিটুইটারি প্ল্যান্ট যেই প্রথম যেই হরমোনটার কথা বলবো এটা হচ্ছে কোটিকোট্রফিন বলে এটাকে এ এসিপিএইচও বলে অ্যাড্রেনো কোটিকোট্রোপিন বলে এখন এইটা করে কি এটা আমাদের স্ট্রেসের রেসপন্স করে এটা আমাদের অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড আমরা গত ক্লাসে অ্যাড্রেনালিন পড়ছিলাম সম্ভবত অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডসের গ্ল্যান্ডের উপরে কাজ করে এবং এটা ওইখানে কাজ করে ওইখানে কোটিসল নামে একটা হরমোন তৈরি করে এবং এই কোটিসল হরমোনের কাজগুলো কোথায় কোথায় হয় দেখেন আমাদের মেটাবলিজম মানে আমাদের হজমে সহায়তা করে কোটিসল হরমোনটা এটা আমাদের ব্লাড প্রেশার ঠিক রাখে এবং ব্লাড গ্লুকোজ ঠিক রাখে হ্যাঁ এবং আমাদের যে প্রদাহ আমাদের যে একটা অসুখ হলে যে শরীরে টিসু লেভেলে যে ইনফ্লামেশনগুলো তৈরি হয় এই এই ইনফ্লামেশনগুলো টিসু লেভেলে এরা কিন্তু ঠিক রাখে এটা হচ্ছে এক শুধুমাত্র কোটিসলের কাজ এরপরের যে হরমোনটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটা আমরা মহিলারা অনেক সময় টেস্ট টেস্টও করেন তারপরে হচ্ছে অনেকে ইয়ে করেন মানে অনেক সময় ডাক্তারের কাছে গেলে এই টেস্টটা দেয় টিএসএইচ দেয় এফ এস এইচ দেয় তো এটা হচ্ছে ফলিকুয়েল স্টিমিউলেটিং হরমোন ফলিকুয়ুলার স্টিমিউলেটিং হরমোন যেটা করে এটা স্পার্ম প্রোডাকশন করে সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে এটা এবং এটা ওভারিকে মানে ইস্ট্রোজেন যাতে ওভারি প্রডিউস করতে পারে এইভাবে ওভারিকে কিন্তু সে উদ্দীপ্ত করে এবং এটা কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে ডিম যেটা ওভাম ওভাম মানে এগ ডেভেলপমেন্ট যেটা এগ ডেভেলপমেন্টে কিন্তু এটা সাংঘাতিক রকম বড় একটা কাজ করে এবং এটাকে কিন্তু গোনারোট্রফিক হরমোনও বলা হয় এরপরে এই অ্যান্টেরিয়ার লোবের পিটুইটারি হরমোনের আরেকটা গ্রুপ আছে এটা হচ্ছে গ্রোথ হরমোন গ্রোথ হরমোন কি করে বাচ্চাদের মধ্যে বাচ্চাদের গ্রোথ এরাই কিন্তু দেখে এবং এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই যে মহিলাদের ব্রেস্টের ব্যাপার হিপের ব্যাপার বাচ্চাদের যে ইয়ের ব্যাপার লম্বা হওয়ার ব্যাপার এগুলো কিন্তু সব এই গ্রোথ হরমোন দেখে অ্যাডাল্টদের ক্ষেত্রে গ্রোথ হরমোন তাদের বডির মাসেলের মাসেল হেলদি রাখতে মাসেল যাতে কোনোভাবে ইয়ে না হয়ে যায় শুকিয়ে না যায় বোনগুলো ঠিক রাখতে এগুলাতে কিন্তু গ্রোথ হরমোন কাজ করে এবং গ্রোথ হরমোন কিন্তু আমাদের মেটাবলিজমে কাজ করে তো এই হচ্ছে গ্রোথ হরমোনের কাজ এরপরে পিটুইটারি অ্যান্টেরিয়ার লোবে আরেকটা হরমোন তৈরি হয় এটার নাম হচ্ছে লিউটিনাইজিং হরমোন এটা কি করে এটা কিন্তু আমাদের ওভ্যালুয়েশনকে স্টিমুলেট করে আমাদের মহিলাদের মধ্যে যখন 
ওভ্যালুয়েশন হয় মেন্সের 15 দিন আগে থেকে তখন কিন্তু এটাকে কিন্তু সে স্টিমুলেট করে এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে কি করে ছেলেদের ক্ষেত্রে টেস্টোস্টেরন প্রোডাকশন করে এটা ছাড়া কিন্তু সন্তান হওয়াই সম্ভব না এখন কত হচ্ছে এখন এইটাকে মানে এই গোনাড মানে হচ্ছে ওভারিজ এবং টেস্টিক এই টেস্টিস এই কারণে কিন্তু এটাকে গোনাডোট্রফিক হরমোনও কিন্তু বলা হয় এরপরে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা হরমোন এটার নাম হচ্ছে প্রোল্যাকটিন প্রোল্যাকটিন মহিলাদের ক্ষেত্রে মহিলাদের ব্রেস্ট মিল্ক ব্রেস্ট ব্রেস্টে যে মিল্ক প্রোডাকশন হয় সেই ব্রেস্ট মিল্ক প্রোডাকশনকে কিন্তু প্রোল্যাকটিন প্রোল্যাকটিনের কারণেই আসলে মূলত হয়ে যায় এবং এইটা প্রোল্যাকটিনটা এত ইম্পর্টেন্ট হরমোন যদি কোনো আনম্যারিড মহিলা বা যদি কোনো যার কোনো বাচ্চা হয় নাই তার যদি হঠাৎ করে প্রোল্যাকটিনটা বেড়ে যায় আপনারা কিন্তু দেখবেন যে ওই মহিলার কিন্তু বাচ্চা হবে না তখন প্রোল্যাকটিনটা কন্ট্রোল করে নিয়ে আইসা এই এই বেবিটা কিন্তু তখন তার কনসিভ করতে হবে সো এটা ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট হরমোন অ্যান্টেরিয়ার পিটুইটারি লোবে লাস্ট যে হরমোনটার কথা আমরা বলবো এটা তো সবাই আমরা জানি এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে হ্যালো শোনা যাচ্ছে হ্যালো ওকে 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 তো অ্যান্টেরিয়ার পিটুইটারি লোবে যে লাস্ট হরমোনটা যেটা হয় এটা সম্পর্কে তো সবাই আমরা জানি এটার নাম হচ্ছে থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন এই থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন যদি তার কারো ঠিক মতো কাজ না করে সেই ক্ষেত্রে যদি এটা অনেক পরিমাণ বেশি পরিমাণ বেড়ে যায় তখন রোগী কিন্তু হাইপোথাইরয়েডের মধ্যে পড়ে যায় হাইপোথাইরয়েডিজম গ্রো করে এবং এটা যদি অতিরিক্ত পরিমাণে কমে যায় তাহলে কিন্তু হাইপারথাইরয়েডের মধ্যে পড়ে যায় তখন কিন্তু হাইপারথাইরয়েডিজম গ্রো করে এবং হাইপারথাইরয়েড থেকে কি হয় আবার গোয়েটার গ্রো করে গোয়েটার থেকে কি হয় আমাদের গ্ল্যান্ডগুলাতে ইনফ্লামেশন হয় ওইখান থেকে কিন্তু আমাদের অ্যাডেনো কার্সিনোমা গ্ল্যান্ডুলার যে সমস্ত কার্সিনোমা আছে এগুলো কিন্তু আবার তৈরি হয় সো দিস আর দ্য ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট হরমোন এটা হচ্ছে শুধু অ্যান্টেরিয়ার লোভ পোস্টেরিয়ার লোভে দুই ধরনের হরমোন আছে দুই ধরনের হরমোন পোস্টেরিয়ার লোভে সবচেয়ে বেশি কাজ করে তৈরি হয় একটা কেবল আমরা বলি অ্যান্টি ডায়াবেটিক হরমোন বা এডিএইচ বলি আর আগে বলতো এটাকে ভাসোপ্রেসিন এইটা কি করে আমাদের শরীরে এটা আমাদের শরীরে কিন্তু পানির যে ভারসাম্য সোডিয়ামের যে ভারসাম্য এগুলো কিন্তু ঠিক রাখে এবং লাস্ট যেটা পোস্টেরিয়াল লোভ মানে পিছনে যেটা পিছনের লোভের যে লাস্ট হরমোনটা এটা তো খুবই ইম্পর্টেন্ট হরমোন এটা অক্সিটোসিন তৈরি করে অক্সিটোসিন হরমোনটার কাজটা হচ্ছে যে এটা কি করে যখন মহিলারা মানে লেবারে যায় মানে যখন মহিলারা সন্তান জন্ম দিতে যান তখন কিন্তু তাদের এই ইউটেরাসকে এই অক্সিটোসিনই সিগন্যাল পাঠায় যে তুমি কন্ট্রাক্ট করো তুমি কন্ট্রাক্ট করো এবং তুমি ইয়ে করো এবং এইটা আরেকটা করে এটা হচ্ছে যে ব্রেস্ট মিল্ককে ফ্লো করাইতে এটা সিগন্যালিং করে এবং এই অক্সিটোসিনের কারণেই একদম বিশ্বাস করবেন কি না এই অক্সিটোসিনের কারণে এগুলো কিন্তু একদম রিসার্চ প্রুফড এই অক্সিটোসিনের কারণেই কিন্তু মায়ের সাথে সন্তানের যে সম্পর্কটা ওই সম্পর্কটা গড়ে উঠে বাবার সাথে সন্তানের যে সম্পর্কটা এটা গড়ে উঠে স্পেশালি মায়ের সাথে মায়ের সাথে সন্তানের যে সম্পর্ক এটা কিন্তু মূলত এই অক্সিটোসিনের কারণেই গড়ে ওঠে হ্যাঁ তো এই হচ্ছে আবার ছেলেদের ক্ষেত্রে এই যে ছেলেদের যে স্পার্ম মুভ করে স্পার্ম যে চলাফেরা করে এই স্পার্ম চলাফেরার পিছনেও কিন্তু অক্সিটোসিনের একটা বিরাট ইয়ে আছে তো এতটুকু আসলে আমি কেন বললাম শুধুমাত্র বোঝানোর জন্য যে কত ইম্পর্টেন্ট হরমোন এই পিটুইটারি গ্ল্যান্ড পিটুইটারি পিটুইটারিন পিটুইটারি গ্ল্যান্ড তো না পিটুইটারিন পিটুইটারিন এত ইম্পর্টেন্ট হরমোন এখন আমরা এর হোমিওপ্যাথিক ইউজ দেখব আমি শুধু এতটুকু বলে নিলাম যাতে আপনারা এরপরে আমি যা বলবো সেটা মিলাইতে পারেন তাহলে পিটুইটারি হরমোনের যে স্পিয়ার অফ অ্যাকশান স্পিয়ার অফ অ্যাকশান মানে হচ্ছে এটা আসলে কোন দিকে কাজ করে স্পিয়ার অফ অ্যাকশানটা তে কি কি পাইলাম আমরা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কি কি পাইলাম প্রথম যেটা পাইলাম এটা হচ্ছে গ্রোথ বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বাচ্চাদের লম্বা হওয়া মহিলাদের ক্ষেত্রে মহিলাদের ব্রেস্ট ডেভেলপমেন্ট মহিলাদের পেলভিক এরিয়া ডেভেলপমেন্ট এগুলা কিন্তু সব পিটুইটারি হরমোন কন্ট্রোল করে সেকেন্ড কি পাইলাম সেকেন্ড পাইলাম হচ্ছে মেটাবলিজম 
मेटाबलिज्म मान हे हमारे बडीते जे परिमाण फूड ढुकते से भावे आसल एनार्जी से ट्रांसफार होनार्जी क्यों हमारे माइटोकंड्रिया पर्त पोचते से ये पूरा प्रसेसटा यटार नाम ही क्योंकि मेटाबलिजम ए मेटाबलिजम कमप्लीटली क्योंकि पिटुचेरि ग्लैंडर हरमोन ही कंट्रोल कर थार्ड हे रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन कंट्रोल कर एक आगे देखी एवं तरह हे स्ट्रेस ए ट्रमा ट्रमा मान हे आघात स्ट्रेस मान तो जानी दुश्चिंता तो यार पिछने पिटुटारि हरमोनर सांघातिक रकम मैं क्ज आज मैं जो हरमोन होमिओपैथिक होमिओपैथिकाली जो हरमोन के पोटेंटाइज कर क्ज करसी से ही हरमोनगुल हरमोनटार क्षगुल बोलते एरपर क्ज की एरपर क्ज हे लैक्टेशन हाँ महिला ब्रेस्टर जो लैक्टेशन महिला सन्तान हईले जे लैक्टेशन ये तरह बुके दूध आसे और से धनतान जी दूध पान कर लैक्टेशन क्यों बिराट भूमिका आसे तर कि सोडियम एवं व्टार बैलेंस एवं लास्टे हे लेबर ए चाइल्ड बार्थ लेबर ए चाइल्ड बार्थ मान हे एक महिला प्रेगनेंसि गल तर क्या मैं से जो लेबर रूमे गलो बाच्चा के जन्म दीते गल तक क्यों ये पिटुटरि हरमोन एक हरमोन आसे जे कि यूटेरस के सीगनल पाठाय तुम कन्ट्रैक्ट करो तुम कन्ट्रैक्ट करो तुम कन्ट्रैक्ट करो जाते बाच्चाटा बेर हो जो पे यही हे स्पेयर अफ एक्शन भेरि माच इम्पर्टेंट भेरि इम्पर्टेंट तो आसले पिटुटर हरमोन पाइल कि प्रूविंग क्या करलो इतिहास की इतिहास हेरा टींग चार्ट बनाई पूरे पिटुटरि ग्लैंड के मैसारेटेड कर अलकोहल ग्लैसरिन मध्य मैसारेटेड कर पैंत साले हेरिंग प्रूविंग कमिटी नाम एक कमिटी एटे टुएल्व एक्स पोटेंसि एटे क्योंकि प्रूफ करसे टुएल्व एक्स पोटेंसि मन रखबें कथाटा हाँ एरपर हे ये प्रथम दिखे एट हेड इंजुर स्ट्रोकर जो मान ये सब चे इम्पर्टेंट रेमेडी हिसाब से मन करा हो क्रनिक भार्टिगो जी माथा घुरानो को भाई अन्न को ओषुदे कम कमते से ही समस्त कारण क्यों ये पिटुटरि हरमोन के खूब बसि परमाण गुरुत्व दे तो अच्छा पिटुटरि हरमोनर एक बेपार हे जर्ज फुलर नामे ये एकदम कोट कर दीसि ए कारण गुरुत्व बोझान जो जर्ज फुलर नामे एक, एक भद्रलोक ये यूज कर एक कथा बोल ये जे बाच्चा और महिला स्पेशल जे समस्त महिला बयस हो जाए मेन्सेस शुरू हो जाए क्यों ब्रेस्ट डेभलपमेंट है ना हिप डेभलपमेंट है ना हिप मान तो पेलभिकेरिया हिप तो ना आसले पेलभिकेरिया पेलभिकेरिया डेभलपमेंट है ना ये समस्त महिला और यूटेर इनार्शिया मासक्यूलर एक्टिविटी अनेक बाच्चार मासलर मध्य एटोनी थे मासल नड़े ना मासल नड़ाइते पर ये मासक्यूलर एक्टिविटी मासल मासक्यूलर एटोनी हमें एकटू पर देखो हाँ ये जिनगूल क्यों पिटुटरि हरमोन पिटुटरि ग्लैंडर अत्यंत इम्पर्टेंट कीोट इंडिकेशन ये कथाटा जो मन रखते फिफ्टी पार्सेंट क्लियर हो गल आपनर का पिटुटरि हरमोनर व्यवहार एरपे आसें फिमेलर दिखे देख अपा जो पारे स्लाइडा एक कष्ट स्क्रश नहीं रखें कारण स्लाइडा अपन सारा जीवन लागते लागे सम्भवत तो ये क्यी क्ष कर जो अपार समस्त समस्त इंडिकेटेड रेमिडी फेल करते जो अपना समस्त कन्स्टिट्यूशनल मायजमेटिक रेमिडीगुल फेल करते वो महिला रुगीटा के उठाइते परते से ना एवं आपनी एक पूरा हाँपाशर मध्य आसें रुगी की डाक्त पाला डाक्त रुगर का पाला जर मत एक घटना हो जाए तक देखें ये क्यों क्ज कर प्रथम इंडिकेशन की पेनफुल मेन्सेस उइथ डिसटार्ब सल पेनफुल मेन्सेस मेन्सेसर मध्य प्रचंड पेन थे सैकेल ठीक थे ना आठाश दिन सैकेल ठीक थे ना द्वित इंडिकेशन सार्विकल पेन्स सार्विकल रिजियने पेन है हाँ एवं ये क्यों मैं एक भाषो कन्स्ट्रिक्टर भाषो कन्स्ट्रिक्टर मान हमारे जो भेनगुल्ल आर्टरिगुल्लो आगे से कन्स्ट्रिक्ट करते तो हमें कैकटा रूब्रिक देखी रूब्रिक देखले ये गुरुत्व तो अपनी बुझते पर प्रथम रूब्रिकटा देखें फिमेल लेबर डेलीवर पार्ट्रिशन सीजिंग फ्रम सीजिंग पेन ठीक है द्वित रूब्रिकटा देखें पार्ट्रेशन सीजिंग कत गुरुतपूर्ण ओषुद थार्ड रूब्रिकटा तो मारा तो गुरुतपूर्ण जो यूटेरसर एटोनी जाए एटोनी मान हे तरह जी मासकुलर जी 
মাসেলগুলার ইউটেরাসের যে মাসেলগুলো আছে মাসেলগুলার যখন শক্তি হারায় যায় বা মাসেলগুলার মধ্যে যখন টোনালিটি নষ্ট হয়ে যায় টোনি মানে টোনালিটি এই টোনালিটি যখন নষ্ট হয়ে যায় তখনই কিন্তু এটাকে অ্যাটোনি বলা হয় ঠিক আছে যখন ডেলিভারি পার্টুয়েশন ডিউরিং মানে ডেলিভারির সময় ইউটেরাসের মাসেলগুলো নড়তে চড়তে পারে না কন্ট্রাক্ট করতে পারে না বাচ্চাও বের হয় না খুব ইম্পর্টেন্ট আপনাদের কাছে অনেকের কাছে এই পলিসিস্টিক ওভারিয়ান ডিজিজ পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোমের রুগী আসে যদি ফলিকুলি নামও কখনো ফেল করে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা বার পিটুইটারি তার যদি অনন্য ইন্ডিকেশান মিলে থাকে পিটুইটারি কথা চিন্তা করতে পারেন পিটুইটারি নামের আরেকটা বড় লক্ষণ হচ্ছে মেন্স মহিলাদের অবিস মহিলা অনেক মোটা সোটা মহিলা এবং তাদের স্ক্যান্টি মেন্স মানে মেন্সটা খুব অল্প একদিন দেড় দিন বা একদিনও না ঠিক আছে দুই চার ঘন্টা ছয় ঘন্টা খুবই তাদের যে কোনো ধরনের হেলথের প্রবলেমে কিন্তু এই পিটুইটারি গ্ল্যান্ড গ্ল্যান্ডের হরমোনটা আমরা ব্যবহার করতে পারি আচ্ছা এই গেল ফিমেল গ্ল্যান্ড এবার আসেন এর আরেকটা বড় ইউজ খুব বড় ইউজ আমাদের কাছে অনেক বাচ্চা আসে যে এসে বলে যে তার তো চোদ্দ বছর বয়স হয়ে গেছে কিন্তু বয়স সন্ধিকাল শুরু হচ্ছে না এখানে সবাই ডাক্তার যারা ছাত্র তারাও অনেক কিছু জানেন আপনারা জানেন আমি বয়স সন্ধিকাল বুঝতে কি বোঝাচ্ছি তো পিউবার্টি কোনোভাবেই শুরু হচ্ছে না পিউবার্টি দেরি হয়ে যাচ্ছে এবং তার যে ডেভেলপমেন্ট এই ডেভেলপমেন্ট কিন্তু জেনারেলিটিজের ঠিক আছে জেনারেলিটিজের ডেভেলপমেন্ট মানে কিন্তু সার্বদৈহিক ডেভেলপমেন্ট তার ডেভেলপমেন্টটা কমে গেছে ডেভেলপমেন্টটা আটকে গেছে কোনোভাবেই ডেভেলপমেন্ট শুরু করাতে পারতেছি না তার ব্রেস্ট ডেভেলপমেন্ট হয় না তার আঙ্গুলগুলো ছোট ছোট সে মানুষটাই ছোট ছোট হ্যাঁ ইন্টারমিডিয়েটে পরে দেখতে লাগে ক্লাস সেভেনে পরে এগুলা কিন্তু পিটুইটারি হরমোনের খুব বড় ইন্ডিকেশান ড্র ফিসনেস মানে হচ্ছে যে সে মেন্টালি তার মেন্টাল ডেভেলপমেন্ট অনেক কম যখন বেড়াইটা কার্বের মতন ওষুধ ফেল করবে বা যখন এই সমস্ত বেড়াইটা কার্বের এরিয়াতে যে সমস্ত ওষুধ আছে ওই স্পেয়ার অফ অ্যাকশানে যে সমস্ত ওষুধ আছে ওগুলা যখন ফেল করতে শুরু করবে তখন কিন্তু অবশ্যই পিটুইটারি নামকে একটু মাথায় রাখবেন তাহলে যেটা হবে এটা হচ্ছে যে আপনার রুগীটা হয়তো আপনার কাছ থেকে ফিরে যাবে না সে হয়তো মানে একটা ভালো ইয়ে পাবে আচ্ছা এবার আমরা পিটুইটারি নামের আরও কয়েক কিছু ক্লিনিক্যাল ইউজ বলবো ক্লিনিক্যাল ইউজ বলবো মনোযোগ দিয়ে যদি শোনেন তাহলে হয়তো অনেকের ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারবেন ক্লিনিক্যাল ইউজ মানে হচ্ছে এগুলো একদম ক্লিনিক্যালি প্রুভেন এখন দেখেন পিটুইটারি নাম কিন্তু একটা অ্যান্টিস্পাজমেটিক প্রপার্টি আছে হ্যাঁ এটা কিন্তু একটা প্রচণ্ড রকম একটা স্পাজম তৈরি করে স্পাজম তৈরি করে এখন দেখেন কি কি ধরনের স্পাজম তৈরি করে একটা হচ্ছে প্রিকর্ডিয়াল হেভিনেস প্রিকর্ডিয়াল হেভিনেস মানে হচ্ছে যেখানে আপনার হার্টটা আছে ওইখানে অনেক ভার লাগে এটার নাম হচ্ছে প্রিকর্ডিয়াল হ্যাভিনেস প্রিকর্ডিয়াল এরিয়াটা ওইটা ওইটার হ্যাভিনেস যেখানে আপনার হার্টটা আছে ঠিক যেখানে হার্টটা আছে সেখানে অনেক ভারী ভারী মনে হয় হ্যাঁ এবং এটা যদি শুটিং পেইন হয় মানে একদম এনজিনা ফ্যাক্টরিসের যে পেইনটা হার্টের ব্যথা যেটা ওই রকম পেইন এবং প্রচণ্ড ভার লাগে হ্যাঁ এখানে কিন্তু পিটুইটারিন কিন্তু খুব ভালো কাজ করে স্পেশালি যারা বয়স্ক তাদের ক্ষেত্রে যেই সমস্ত পেটে ব্যথা হ্যাঁ ইরিগুলার পেরিস্টালসিস দেখেন কনকমিটেন্টগুলো খেয়াল করি আমরা কি লিখছি ইংরেজিটা লিখছি কি আমি লাইনটা ইট রিলিভস ইরিগুলার পেরিস্টালসিস ইন ক্রনিক কোলাইটিস অ্যান্ড অলসো স্পাজম অফ এনিউজ অ্যান্ড রেকটার্ম ইন অ্যাজমেটিক পেশেন্টস দুইটা কথা ইরিগুলার পেরিস্টালসিস মানে পায়খানার এই যে আমাদের যে ইয়ে আছে অ্যাপডোমেনের মধ্যে আমাদের যে পেরিস্টালটিক যে ইয়েগুলো আছে কি জানি এটার নাম নলগুলো আছে এগুলা কিন্তু এগুলোর মধ্যে কি হয় এগুলোর মধ্যে কিন্তু পায়খানাটা নড়াচড়া করে না এটা কিন্তু পেস্টালসিস মানে কেচোর মতো মানে আগে আগে আসে তো আগে আগে আসে এটা তো রেকটার্ন পর্যন্ত আসবে তারপরে সেনা পায়খানাটা হবে এই জিনিসটা হয় না এবং সাথে কি ইন্ডিকেশান থাকে ক্রনিক কোলাইটিস প্রচণ্ড পেটে ব্যথা থাকবে এবং সেটা বছরের পর বছর ধরে চলবে এই দুইটা যদি একসাথে পান তাহলে পিটুইটারি নাম খুব ভালো ওষুধ আরেকটা কি বললাম স্পাজম অফ অন অ্যানিউজ হ্যাঁ পায়খানার রাস্তার মধ্যে ব্যথা হ্যাঁ কার কার পায়খানার রাস্তার মধ্যে ব্যথা ইন অ্যাজমাটিক পেশেন্টস 
হ্যাঁ যাদের অ্যাজমা আছে এবং পায়খানা রাস্তার মধ্যে ব্যথা তাদের যদি কনস্টিটিউশনাল রেমেডিগুলো ফেল করতে থাকে তখন কিন্তু এখানে এই জিনিসটা আমরা দেখতে পারি এরপরে আসেন স্পাজম অফ ভালভুলাস হ্যাঁ ইনটু সাসপেকশন অ্যান্ড ইনটিস্টেনাল অবস্ট্রাকশন পেটে যে রকম যে কোনো রকম অবস্ট্রাকশন হয়ে গেল হ্যাঁ ওল্ড পিপলের এবং মানে বুড়ো বয়স্কদের এবং বাচ্চাদের এটার জন্য খুব ভালো ওষুধ হার্নিয়া স্ট্র্যাঙ্গুলেটেড হার্নিয়া যেটাকে বলি আপনারা একটু কাইন্ডলি এখানে ছবি দেখানোর ব্যবস্থা নাই আপনারা একটু কাইন্ডলি গুগলে দেখে নেবেন স্ট্র্যাঙ্গুলেটেড হার্নিয়া কাকে বলে প্র্যাকটিস অফ মেডিসিনের বইতে খুব ভালোভাবে আসে স্ট্র্যাঙ্গুলেটেড হার্নিয়া যদি বয়স্কদের হয় কাদের হয় পার্টিকুলারলি ইন অ্যাজমাটিক পেট পেশেন্স ঠিক আছে অ্যাজমার পেশেন্ট থাকবে সাথে কি থাকবে গ্রিপিং পেইন পেইনের পেইন এমন হবে যে হাতের মুঠি চাইপা ধরবে বা এমন পেইন হবে যে প্রচণ্ড মানে ছিঁড়ে ফেলতেছে গ্রিপিং মানে হাতের মুঠি চাপ দিয়ে ধরে রাখবে হ্যাঁ এত এত পেইন কার জানি মাইক্রোফোনটা খোলা আমি তো কানে হেডফোন পরে আমার কানে লাগে একটু কাইন্ডলি যদি বন্ধ করে দেন হ্যাঁ ইন মেনি কেসেস হয়ার ইন্ডিকেটেড রেমেডিস ফেল ঠিক আছে তাহলে কি হলো স্ট্র্যাঙ্গুলেটেড হার্নিয়া অ্যাজমাটিক পেশেন্ট যারা বয়স্ক থাকবে পেইনটা আসবে গ্রিপিং পেইন যখন কাজ করবে তখন যখন ইন্ডিকেটেড রেমেডিগুলো ফেল করবে ইন্ডিকেটেড রেমেডিগুলো আর কাজ করবে না গল ব্লাডার কলিক গল ব্লাডারের স্টোন হইলে বা রেনালের স্টোন হইলে যদি ইন্ডিকেটেড রেমেডি কাজ করতে না চায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পিটুইটেরিনাম খুব ইম্পর্টেন্ট ওষুধ হ্যাঁ এরপরে লাস্টের যেটা এটা হচ্ছে অবস্টিনেট কেসেস অফ ডিসম্যানুরিয়া অবস্টিনেট কেসেস অফ ডিস স্পাজমেটিক ডিসম্যানেরিয়া ডিসম্যানেরিয়ার সাথে প্রচণ্ড রকম পেইন এবং সেটা কি অনেক দিন ধরে চলতেছে কোনো ওষুধে যায় না সিপিআতেও যায় না মিউরেক্সও যায় না লিলিয়াম ট্রিগেও যায় না কোনো ওষুধেই যায় না সিমিসিটিউরাতেও যায় না কোনো ওষুধে যায় না ঠিক আছে তখন কিন্তু এসে এই ধরনের পিটুইটেরিনটা আপনি ইউজ করতে পারেন আচ্ছা পিটুইটেরির আরেকটা জিনিস হচ্ছে এটা কিন্তু ইউ এবার হচ্ছে মহিলাদের কোন কোন জায়গায় ইউজ হয় ঠিক আছে পিটুইটারির আরেকটা বড় ব্যাপার হচ্ছে এটা কিন্তু কোথায় ইউজ হয় এটা কিন্তু ইউটেরাস এবং মেমারি গ্ল্যান্ড মানে বুকের যেই ব্রেস্টের যেই গ্ল্যান্ডগুলো আছে এগুলাতে ইয়ে করে এস্ট্রোজেন হরমোনটাকে সে কর্পাস লিউটিয়াম এস্ট্রোজেন হরমোনটাকে সে স্টিমুলেট করে কর্পাস লিউটিয়ামকে সে স্টিমুলেট করে তাহলে আমরা কি বলি ডিলিয়েট ডিলেইট পিউবার্টি তার মানে কি তার বয়সন্ধিকাল আসতেছে না হ্যাঁ এবং স্টান্টেড গ্রোথ গ্রোথটা আটকে গেছে উইথ অ্যামেনেরিয়া এবং সাথে কি তার মাসিকটাও খুব অল্প মাসিকটাও কম অলমোস্ট নাই এবং অ্যাট্রফি অফ দ্য ব্রেস্ট হ্যাঁ বুকটা শুকায় আসে মেয়েদের ব্রেস্টটা যেরকম উন্নত হইতে থাকবে এটা কিন্তু হবে না হ্যাঁ ডিউ টু অ্যান্ডোকিন ইন ব্যালেন্স হ্যাঁ এই ধরনের রুগী নিয়ে আসে ডাক্তারের কাছে গেছে এই ধরনের রুগী একটা অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারের কাছে গেছে উনি দেখতেছেন অ্যান্ড্রোকেনিকিন বলে আছে এই হরমোন কমে গেছে ওই হরমোন কমে গেছে হ্যাঁ ওই সমস্ত কেসে আপনাদের ক্লিনিকে আমি জানি আপনারা অনেক এই ধরনের কেস পান কিছুই করতে পারেন না কাইন্ডলি একটু পিটুইটারি হরমোনটা ইউজ করে দেখবেন ঠিক আছে হ্যাঁ কর্পাস লিটিয়ামে এটা একটা অ্যাকশান আছে যখন মহিলারা যখন বাজা মহিলা বাচ্চা হয় না তাদেরকে কিন্তু খুব ভালো সাহায্য করে কনসেপশানে ঠিক আছে আবারও ডিফেক্টিভ ডেভেলপমেন্ট অন ব্রেস্ট অ্যামেনেরিয়া ক্রিপ্টোম্যানেরিয়া অ্যান্ড ফেভার কনসেপশান এই জিনিসগুলো তো আমি আগেই বলে আসছি তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে পিটুইটারি নামের মহিলাদের ইউজের জন্য তো এই হচ্ছে মোটামুটি পিটুইটারি নাম পিটুইটারি এই হচ্ছে ইউজ মনে রাখবেন কনস্টিটিউশনাল রেমেডি ইউজ না করে এই সমস্ত ওষুধ ইউজ করা ঠিক না এবং এই সমস্ত ইউজ ওষুধ ইউজ করতে হলে অবশ্যই অবশ্যই মানে যেভাবে অর্গানোনে লেখা আছে যে ডোজিং কিভাবে করতে হবে কিভাবে ইয়ে করতে হবে ঠিক আছে ডোজ বন্ধ করতে হবে ডোজিং কখন রিপিট করতে হবে কখন হাইপোটেন্সিতে যাইতে হবে কেন্টের যে টুয়েলভ অবজারভেশান আছে এগুলো কিন্তু হরমোনাল মনে রাখতে হবে একটা কথা যে এগুলো কিন্তু হরমোনাল ওষুধ সুতরাং এগুলো কিন্তু খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হবে বান্দরের হাতে লাঠি দিয়ে দিলে কিন্তু হবে না তো এই কথা বললাম এই হচ্ছে মোটামুটি পিটুইটারির ক্লিনিক্যাল ইন্ডিকেশনগুলো আমি আশা করি আপনারা এটা ইউজ করতে পারবেন 